আই রহমান রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত তো গাইডস আবার আলোচনা করব আমি জেএসসি নয় এসএসসিও নয় ইন্টারমিডিয়েটের ফিজিক্স বই থেকে আমি শুরু করব ফিজিক্সের সেকেন্ড পার্ট আমি ফার্স্ট পার্ট শুরু করে দিয়েছি অলরেডি আমরা অনেকে আমাদের কমেন্ট করেছিলেন ইন্টারমিডিয়েটের ধারাবাহিক ভিডিও বানানোর জন্য সো আমি ধারাবাহিক ভিডিও বানানোর জন্য আমি যে বইটা বেছে নিয়েছি ফিজিক্সের বইটি সেটি হচ্ছে আমাদের প্রফেসর এটিএম শামসুর রহমান ছেলু স্যারের বইটি অর্থাৎ লেকচার পাবলিকেশনের বই তো এই বইটা আমি ডিটেলস তত্ত্বগুলো সবগুলো তত্ত্বগুলো আমি তুলে ধরবো কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের বোর্ড পরিণত যে সিলেবাসটা রয়েছে আমি সেই সিলেবাসটুকু শুধু আলোচনা করব এর বাইরে কিছু আলোচনা করব না সো সেই অংশগুলো প্রত্যেকটা টপিক্স ভালোভাবে পাওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো আমাদের ম্যাথগুলো সলভ করতে হয় আমি প্রত্যেকটা বিষয় আপনাদেরকে বুঝাই দিব যে আপনারা ভালো করে আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখেন তাহলে আপনাকে আর কখনও কোথাও প্রাইভেট বা অন্য কারো কোনো ভিডিও আপনাকে দেখার প্রয়োজন পড়বে না আর যদি আপনাদের কোথাও কোনো অংশ অনুচ্ছেদ বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আপনার এই ভিডিওর কমেন্টে লিখবেন অথবা আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা গ্রুপে আপনার সমস্যাগুলো তুলে ধরবেন আমি আপনার সম সকল সমস্যাগুলো ভিডিও আকারে সলিউশন করে আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রশ্নোত্তর পর্বে আপলোড করব সো চলুন কথা না বাড়ি আমরা মূল ভিডিওটি শুরু করব যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে সবাই আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারে বিনা খরচে বাসায় বসে থেকে সো চলুন লেস গেট স্টার্টেস দিস ভিডিও তাহলে আমরা শুরুতে জানব হচ্ছে এই ফিজিক্স আমাদের যে সেকেন্ড পার্ট রয়েছে তো এটার সিলেবাস সংক্রান্ত আমরা জেনে আমরা দেন স্টার্ট করব তো আমাদের যে সিলেবাসটা আমাদের দেয়া রয়েছে সো সিলেবাসটা আমরা যদি খেয়াল করি তো এসএসসি আমাদের ইন্টারমিডিয়েটের যে সিলেবাসটা আমাদের করা রয়েছে সবার জন্য যে কোনো রাইটার বইয়ের জন্য হচ্ছে আমাদের সিলেবাস করা রয়েছে আমাদের টোটালি চ্যাপ্টার করা রয়েছে এক অধ্যায়টা হচ্ছে আমাদের তাপগতিবিদ্যা দুই অধ্যায় হচ্ছে আমাদের স্থিরতরি তিন অধ্যায় চলতরি চার অধ্যায় হচ্ছে তরিত প্রভায় চুম্বক ক্রিয়া ও চুম্বকত্ব পঞ্চম অধ্যায় হচ্ছে তারিত চুম্বক কেউ আবেশ এবং পরবর্তী প্রবাহ ষষ্ঠ অধ্যায় আমাদের জ্যামিতিক আলোক বিজ্ঞান সপ্তম অধ্যায় হচ্ছে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অষ্টম অধ্যায় আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা অষ্টম অধ্যায় এবং নবম অধ্যায় ছিল পরমাণু মডেল এবং নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান দশম অধ্যায় সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স একাদশতম অধ্যায় হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞান আমাদের এই এগারোটা হচ্ছে আমাদের অধ্যায় তো এগারোটা অধ্যায়ে আমাদের প্রথম যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের বারোটা পিরিয়ড আমাদের জানতে হবে সো এই বারোটা পিরিয়ড আমরা যদি ভালো করে খেয়াল করি তাহলে যে কোনো আমাদের অঙ্ক আসুক বা মেয়াদ আসুক আমরা সলিউশন করতে পারবো এই পিরিয়ড বারোটার উপর ভিত্তি করে একইভাবে দ্বিতীয় চ্যাপ্টারের জন্য তেরোটি পিরিয়ড রয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থটি চতুর্থ অধ্যায়ের পনেরোটি ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম অধ্যায়ের এগারোটি ষষ্ঠ অধ্যায় পনেরোটি আশা করি আপনার এই পিরিয়ডগুলো সিলেবাসটা যে কোনো বই থেকে দেখতে পারবেন সো আমরা শুরুতে যেহেতু আমরা প্রথম অধ্যায়টা সলিউশন করব সো থার্মো ডাইনামিক্স এই চ্যাপ্টারটা আমরা বারোটা টপিক্স আমরা জানবো ফার্স্ট টপিক্সটা হচ্ছে আমাদের তাপ তাপমাত্রা পরিমাপের নীতি নীতির মধ্যে আমরা জানবো তাপীয় সমতা তাপমাত্রা ধারণা এর পরবর্তীতে আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র জানবো এরপর হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার ধারণা এবং ব্যবহার জানবো তাপীয় সিস্টেম এরপরে রয়েছে অভ্যন্তরীণ শক্তি নেক্সটে রয়েছে তাপ অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং কাজ তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র ধারণা প্রত্যাবর্তী অপ্রত্যাবর্তী প্রবাহ প্রক্রিয়া কারণচক্র তাপীয় ইঞ্জিন এবং রেফ্রিজারেটর এ বিষয়গুলো এবং সব শেষের দিকে রয়েছে ইঞ্জিনের দক্ষতা অ্যান্ট্রোপি ও বিশৃঙ্খলা এই হচ্ছে আমাদের টোটাল বারোটা টপিক্স নিয়ে আমরা এই পুরো চ্যাপ্টারটাতে ডিসকাস করব তো আশা করবো আপনারা পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন সো চলুন আমাদের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আমরা এই বিষয়গুলো আমরা এই রাইটার বইটা থেকে আমরা সলিউশন করব তো যে কোনো একটা রাইটার বই আপনি ভালো করে যদি সলিউশন করেন তাহলে দেখবেন আপনাকে কেউ কোথাও কোনো অনুচ্ছেদ আপনাকে আটকাতে পারবে না সো আমাদের প্রথম যে শুরুর চ্যাপ্টারটা বললাম যে আমাদের বারোটা এগারোটা যে পিরিয়ড আমাদের বারোটা পিরিয়ড থাকবে আমরা বারোটা পিরিয়ডে এখন এক এক করে ডিসকাস করব তো প্রথম হচ্ছে আমাদের তাপ গতিবিদ্যা অর্থাৎ হচ্ছে থার্মো ডাইনামিক্স তো আমরা শুরুর থেকে জানবো এর হচ্ছে ভূমিকা থেকে ইন্ট্রোডাকশন থেকে আমরা শুরু করব দেন আস্তে আস্তে আমরা পুরো চ্যাপ্টারটা ডিটেলস আমরা জানব সো শুরুতে আমাদের যেহেতু আমরা তাপ গতিবিদ্যা সম্পর্কিত জানতে চাচ্ছি তো আমরা এই টপিক্সে আমরা এস এস নেবেলেও চ্যাপ্টার পেয়েছিলাম সে তাপ ও তাপমাত্রা চ্যাপ্টার আমাদের ছিল সেখানে আমরা এই বিষয়গুলো একটু সাধারণ ধারণা পেয়েছি তো এখানে আমরা সেকেন্ড পার্টে আমরা এই বিষয়গুলো এখন ডিটেলসে জানব শুরুতে হচ্ছে আমাদের তাপের সংজ্ঞাটা আমরা আগে থেকে জ
সংঘাত আমরা দিব কারণ এম সিকিউর জন্ম আসতে পারে এর পরবর্তীতে আমাদের হচ্ছে তাপ এক প্রকার শক্তি তাপ আমাদের কি তাপ এক প্রকার শক্তি এরপরে তাপমাত্রা কাকে বলে আমরা তাপমাত্রা সংজ্ঞাটাও আগে জেনেছিলাম তাপমাত্রা হচ্ছে কোনো বস্তু তাপীয় অবস্থা যা পদার্থের থার্মোমিটার দ্বারা পরিমাপ করা যায় তাহলে আমরা এটা সংজ্ঞা দিব তাপমাত্রা তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তু তাপীয় অবস্থা যার পরিমাপ বা থার্মোমিটার দ্বারা পরিমাপ করা যায় সো আপনারা আশা করতে পারেন আমি কেন ওই বইটা আসলে চুজ করলাম কারণ আমরা লেকচার বইটা অনেকে ফলো করি লেকচার পাঞ্জারি বই সো সেক্ষেত্রে আমি পাঞ্জারি লেকচার যেহেতু এটি লেকচার রাইটার সেক্ষেত্রে লেকচারের বিভিন্ন যে আমরা নোটবুকগুলো যদি সলিউশন করি তাহলে সেক্ষেত্রে এই বইটা আমাদের অনেকটা সহায়ক হবে কারণ এই বইটার মাধ্যমেই কিন্তু লেকচার পাবলিকেশনের বইটি লেখা হয়েছিল নোটটা লেখা হয় এই জন্য আমরা বইটা বেছে নিয়েছি সো এরপরে বলা হচ্ছে তাপ এবং তাপমাত্রা পদার্থবিজ্ঞান এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ যান্ত্রিক শক্তি বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করা হয় তাকে তাপ গতিবিদ্যা বলা হয় যেহেতু আমরা তাপ গতিবিদ্যা চ্যাপ্টারটা করতেছি আমাদের থার্মোডাইনামিক্স কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে তাপ গতিবিদ্যা কাকে বলে আমরা সঙ্গে এখান থেকে দিব পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় তাপ যান্ত্রিক শক্তি বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে তাপ গতিবিদ্যা বলা হয় তাপ গতিবিদ্যার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা তাহলে তাপ গতিবিদ্যার প্রধান লক্ষ্য কি কেউ যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তা আমরা এই লক্ষ্যটা আমরা এই অংশটা তুলে ধরব যে তাপ তাপবিদ্যার প্রথম লক্ষ্যই হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে কি করা সম্পর্ক স্থাপন করা বিশেষ সত্য প্রয়োগের মাধ্যমে সব ধরনের শক্তিকেই তাপ শক্তিতে রূপান্তর করা যায় বিশেষ সত্য আরোপ করার মাধ্যমে আমরা যে কোনো শক্তিকেই রূপান্তর করতে পারব তাপ গতিবিদ্যার সাহায্যে ভারী এবং বিয়দাকার পরিমাণ বিভিন্ন পদার্থে তাপ চাপ ইত্যাদি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পথ নিয়ে আলোচনা করা আলোচনা করে না তাহলে তাপ গতিবিদ্যা আমাদের কী নিয়ে আলোচনা করে আলোচনা করবে বিভিন্ন তাপ গতিবিদ্যার সাহায্যে ভারী এবং বিয়দাকার বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে তাপ চাপ ইত্যাদি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে কিন্তু কোনো ক্ষুদ্র যে ক্ষুদ্রাতাকার পদার্থ নিয়ে আলোচনা করে না সো এ অধ্যায়টা আমরা যে টপিক্সগুলো আলোচনা করব তা আপনাদের আগেই বলেছি বারোটা টপিক্স আমরা আলোচনা করব সো আমরা প্রথম যে টপিক্সটার দিকে সেখানে আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে আমাদের প্রথম যে টপিক্সটা ছিল তাপমাত্রা পরিমাপের নীতি তাপমাত্রা পরিমাপের নীতির মধ্যে আমাদের সিলেবাসে কী দেওয়া ছিল সো আমরা একটু সিলেবাস থেকে খেয়াল করি আমাদের বোর্ড থেকে যে সিলেবাসটা দেওয়া রয়েছে সেটি হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা পরিমাপ পরিমাপের নীতি তার মধ্যে থাকবে তাপীয় সমতা এবং তাপমাত্রার ধারণা তাহলে আমরা এই দুইটা টপিক্স এখান থেকে আমরা পাব তাপীয় সমতা এবং তাপমাত্রার ধারণা সো আমরা এই কারণে চলে আসছি তাপমাত্রার পরিমাপ এরপরে তাপীয় সমতা এবং তাপমাত্রার ধারণা তো আমরা শুরুতে আমরা জেনে নিচ্ছি তাপ পরিমাপের নীতি এরপরে আমরা দেখব সিলেবাস আমাদের দেওয়া রয়েছে তাপীয় সমতা এবং পরবর্তীতে আমাদের হচ্ছে তাপমাত্রার ধারণা এই তিনটা অংশ ছিল আমাদের হচ্ছে এই প্রথম যে স্টেপটা ছিল তাপমাত্রার পরিমাপ তার মধ্যেই তাহলে আমাদের মেজারমেন্ট অফ টেম্পারেচার তাপমাত্রার পরিমাপ এই শুরুর সংজ্ঞাটা আমরা এখন জেনে নিব সেটি হচ্ছে তাপমান যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে স্পর্শ এবং অনুভূতির সাহায্যে মানুষ তাপমাত্রা পরিমাপ করত কিন্তু এ পরিমাপ নির্ভুল ও সূক্ষ্ম ছিল না এই কারণে তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে যে পদার্থের বিশেষ কোনো ধর্ম নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয় এবং যে ধর্মের পরিবর্তন লক্ষ্য করে সরল এবং সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা নিরূপণ করা যায় সেই পদার্থ বস্তু তাপমাত্রা পরিমাপে ব্যবহৃত হয় তাহলে আমরা কোন কোন বস্তুগুলো তাপমাত্রা পরিমাপে ব্যবহার করব যেগুলো হচ্ছে আমাদের কি স্পর্শ বা অনুভূতির সাহায্যে তাপমাত্রা পরিমাপ করত সেগুলো আমরা এখন কি করব বিভিন্ন ধর্ম নিয়মিত পরিবর্তিত হয় এবং যে ধর্ম পরিবর্তন আমরা লহ করি বা সূক্ষ্মভাবে তাপমাত্রা নিরূপণ করব সেই সকল বস্তুর আমাদের নিয়ে পরিমাপ নিয়ে মূলত আমাদের তাপমাত্রা পরিমাপ চ্যাপ্টারটার আলোচনা তাপমাত্রা পরিমাপ করতে গেলে আমাদের দুই ধরনের আমরা পরিমাপ আমরা দেখব প্রপার্টিগুলোর মধ্যে একটা আমরা পাবো হচ্ছে উষ্ণতামিতিক ধর্ম আর একটা পাবো হচ্ছে উষ্ণতামিতিক পদার্থ তাহলে উষ্ণ উষ্ণতামিতিক ধর্মটা আসলে কি উষ্ণতামিতিক ধর্মটা হলো তাপমাত্রা পরিমাপের উপযোগী পদার্থের যেসব ধর্ম কাজে লাগানো হয় পদার্থের ওই ধর্মগুলোকে বলা হয় উষ্ণতামিতিক ধর্ম তাহলে তাপমাত্রা পরিমাপের উপযোগী পদার্থে যেসব ধর্মকে আমরা কাজে লাগাবো সেই ধর্মগুলোকে বলা হয় উষ্ণতামিতিক ধর্ম এবং আমরা এই ধরনের উদাহরণ কি কি দিব উদাহরণগুলোর মধ্যে আমরা দিব যে একটা সরু কাজনলের মধ্যে তরল স্তম্ভের দৈর্ঘ্য স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ বা স্থির চাপে গ্যাসের আয়তন পরিবাহী বা অর্ধপরিবাহী রোধ ইত্যাদি উষ্ণতামিতিক ধর্মের উদাহরণ 
তাহলে প্রশ্ন তো আমি ধর্মে উদাহরণ দিব তরল স্তম্ভে দৈর্ঘ্য আমরা বলতে পারি স্থির আয়তনে গ্যাসের চাপ আমরা সেক্ষেত্রে বয়লের সূত্র বা চালসের সূত্রকে বুঝতে পারি পরিবাহী বা অর্ধপরিবাহী রোদ ইত্যাদি আমাদের হচ্ছে উষ্ণতা মিতিক ধর্ম তো এই বিষয়গুলো আমরা আস্তে আস্তে ডিটেলস আমরা জানব এরপর হচ্ছে উষ্ণতা মিতিক পদার্থ উষ্ণতা মিতিক পদার্থ আমরা কাকে বলব যে সব পদার্থের যে সব পদার্থের উষ্ণতা মিতিক ধর্ম ব্যবহার করে থার্মোমিটার তৈরি করা হয় তাদেরকে বলা হয় উষ্ণতা মিতিক পদার্থ তাহলে উষ্ণতা মিতিক পদার্থ আমরা কাকে বলবো যেসব পদার্থের উষ্ণতা মিতিক ধর্ম ব্যবহার করে থার্মোমিটার তৈরি করা হয় তাকে আমরা বলবো হচ্ছে উষ্ণতা মিতিক পদার্থ যেমন কৈশিক নলে তরল পারত সেগুলোর মধ্যে পারতের মধ্যে হতে পারে অ্যালকোহল স্থির আয়তনে স্থির আয়তনে বা গ্যাসের চাপ পরিবাহী বা অর্ধপরিবাহী হচ্ছে উষ্ণতা মিতিক পদার্থ তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো এরপর আসে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন পরিসরে উষ্ণতা নির্ণয়ের জন্য সুবিধা অনুযায়ী বিভিন্ন উষ্ণতামিতিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় সমুদ্রের মূর্তামূর্তি উষ্ণতামিতিক যে পদার্থগুলো তৈরি করা হয় তা সাত ধরনের হয়ে থাকে সো আমরা এই সাত ধরনের যে উষ্ণতামিতিক পদার্থ বা ধর্ম থাকবে সেই অনুযায়ী নামকরণ যে করা হয় আমরা সেই বিষয়গুলো আমরা জানব তার আগে আমরা জেনে নিচ্ছি হচ্ছে থার্মোমিটার কাকে বলেন থার্মোমিটারের সংজ্ঞাটা হলো যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় এবং বিভিন্ন বস্তুর তাপমাত্রা পার্থক্য নির্ণয় করা যায় তাকে থার্মোমিটার বলে তাহলে থার্মোমিটারের সঙ্গে আমরা কী দেবো যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় এবং বিভিন্ন বস্তুর তাপমাত্রা পার্থক্য নির্ণয় করা যায় তাকে থার্মোমিটার বলে এখন এই থার্মোমিটারগুলোর মধ্যে আমাদের আমাদের হতে পারে কঠিন তরল বায়ু পদার্থে নানান প্রকার প্রাকৃতিক গুণাবলী অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকার থার্মোমিটার নির্ণয় করা হয়েছে সো আমাদের এই থার্মোমিটারগুলোর মধ্যে আমরা সাত ধরনের থার্মোমিটার পাব সেই সাত ধরনের মধ্যে আমরা পাবো হচ্ছে তরল পারদ থার্মোমিটার তরল পারদ থার্মোমিটার স্থির আয়তনে গ্যাস থার্মোমিটার পাব স্থির চাপে গ্যাস থার্মোমিটার পাব রোদ থার্মোমিটার পাব থার্মো ক্যাপল পাব থার্মিস্টার পাব এবং বিকিরণ পাইরোমিটার নামে আমরা থার্মোমিটার আমরা পাব কার পরিসরটা কী এবং উষ্ণতামিক ধর্ম কার কী এ বিষয়টা আমাদের এই শখটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন পরীক্ষার এম সিকিউর জন্য তাহলে তরল পারদ থার্মোমিটারের উষ্ণতামিক ধর্মগুলোর মধ্যে উদাহরণ আমরা দিব হচ্ছে কৈশিক নলের তরল স্তম্ভ যেমন পারদ অ্যালকোহল উষ্ণতামিক ধর্ম হবে তরল স্তম্ভের দৈর্ঘ্য এরপর পরিসর হবে মাইনাস থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে তিনশো ডিগ্রি সেলসিয়াস স্থির আয়তনে গ্যাস থার্মোমিটারগুলোর মধ্যে আমরা পাবো থার্মোমিটারের উষ্ণতামিক পদার্থ হবে স্থির আয়তনে গ্যাস আর উষ্ণতামিক ধর্মের মধ্যে পাবো গ্যাসের চাপ যার পরিসরটা মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে পনেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে আমাদের রেঞ্জটা খুবই দরকার স্থির চাপে গ্যাস থার্মোমিটারের আমাদের পরিসরটা কত হবে এই পরিসরটা মাইনাস দুশো থেকে পনেরোশো হবে গ্যাসের আয়তন আর স্থির চাপে গ্যাস ভরার রোদ থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে প্লাটিনামের রোদ রোদের তার আমাদের উষ্ণতামিতিক ধর্ম হবে পদার্থ হবে আর ধর্ম হবে পরিবাহী রোদ আর যার পরিসরটা মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে তেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে এরপর থার্মো ক্যাপল দুটি ধাতু পদার্থের যুগলের আমরা উষ্ণতামিতিক পদার্থ পরিমাপ করব এবং উষ্ণতামিতিক ধর্মের মধ্যে আমরা পাব হচ্ছে তাপীয় তরিচালক শক্তি তাপীয় তরিচালক শক্তি মাপার জন্য আমরা ব্যবহার করব থার্মো ক্যাপল যার পরিসরটা মাইনাস আড়াইশো থেকে পনেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থার্মোস্টার হচ্ছে অর্ধপরিবাহক পদার্থ অর্ধপরিবাহী রোদ এবং যার রেঞ্জটা মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি থেকে তিনশো ডিগ্রির মধ্যে এবং বিকিরণ থার্মোমিটার হবে কৃষ্ণকায় পাত এবং উত্তপ্ত বস্তুর বিকিরণ আমরা হবে উষ্ণতামিতিক ধর্ম এবং এর রেঞ্জটা হচ্ছে মাইনাস পাঁচশো অর্থাৎ এখানে পাঁচশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে যখনই আমরা যাব তখনই তার রেঞ্জটা পাব হচ্ছে আমরা বিকিরণ থার্মোমিটার পাব পাঁচশোর উপরে যদি যাই তাহলে গাইডস আমি যে বিষয়ে আলোচনা করলাম যে আমাদের প্রথম যে সিলেবাসটা আমাদের রয়েছে প্রথম অংশটার মধ্যে তাপীয় তাপমাত্রা পরিমাপের নীতির মধ্যে রয়েছে তাপীয় সমতা এবং তাপমাত্রার ধারণা আমি প্রথম অংশ আমি তাপমাত্রা পরিমাপের নীতি বিষয়টা জানলাম এর পরবর্তী আমরা পর্বে হচ্ছে আমাদের প্রথম পর্ব যেহেতু ডিসকাস করলাম পরবর্তী আমরা তাপীয় সমতা নিয়ে ডিসকাস করব আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সেই পুরো পুরো ভিডিওতে থাকবেন আমাদের যে এখনও চ্যানেলটা আপনি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করতে পারেন পরবর্তী সবগুলো পর্বের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার